வணக்கம் இது ஜே வி சி சென்றவார அரசியல் ஏப்ரல் பதினான்கு தமிழ் புத்தாண்டு பிறந்தது அன்றைய தினம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முக்கிய தலைவர்களின் சொத்து மற்றும் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவேன் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் கூறியிருந்தார் பத்தே கால் மணிக்கு சரியாக பத்தே கால் மணிக்கு அவர் தன் உரையை தொடங்கினார் ஒரு வீடியோவும் காண்பித்தார் அதற்கு முன்னாடி வரலாறுல திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னா என்ன அது ஒரு அரசியல் இயக்கமா உண்மையிலேயே அதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன இவர்களை எதிர்த்து ஒரு சாமானிய மனிதன் தேர்தலில் போட்டி எப்படி வெற்றி பெற முடியும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சாமானிய மனிதன் கே எம் ஹீரோ அவர்களை எதிர்த்து நான் எலெக்ஷன்ல போய் திருச்சி நிக்க போறேன் ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆனால் நம்முடைய போராட்டம் என்பது கட்சி ரீதியாக பிஜேபி டிஎம்கே சட்ட போடுறாங்க இந்த பாயிண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க கிடையாது இது தமிழ்நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்திற்கான போராட்டம் இதை இப்ப கேள்வி கேட்கல மக்கள் மன்றத்தில் கரப்ஷன் ஊழல் லஞ்சம் என்பதை முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மாற்றவில்லை என்றால் தமிழ் சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய கேள்வி காத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குல நம்முடைய காமராஜர் ஐயாவுடைய பிரச்சார நீதிமன்றியாக இருந்த ஒரு தலை சிறந்த இலக்கியவாதி ஐயா ஜெயகாந்தன் அவர் அவருடைய புத்தகத்தில் ஒரு அரசியல் இலக்கியவாதியின் அரசியல் அனுபவங்கள் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் திமுக பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குல ஐயா ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதியிருக்கார் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வாங்கினால் எழுது கிடையாது இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட உச்சகட்டங்கள் எல்லாம் வாங்கினார் திமுக பற்றி எழுதுறதை மட்டும் நான் படிக்கிறேன் திமுக என்பது ஒரு அரசியல் இயக்கம் அல்ல அது மனித மரியாதைகளுக்கும் சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் இந்திய நாகரீகத்திற்கும் நமது கலாச்சாரத்திற்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பேரணிகள் அறிவு திமுக என்பது ஊழலின் மூல வித்து என்று சொல்வது திமுக பற்றி அதீத கலக்காகிவிடும் அது சமூகத்தில் ஏற்கனவே நிலவியிருந்த ஊழல்களின் மொத்த விரைவு சமூக பதவீனங்களின் மொத்த சார் திமுக தனி மனிதனின் அழுத்துகளின் மொத்த வடிவம் அவர்கள் சக்தி பெற்று வளரலாம் அல்லது தனிந்து போய் வளரலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயங்கள் ஆனால் திமுகவின் தன்மைகள் ஒரு போதும் மாற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு எப்படி கட்ட சத்திய வாக்கு பாருங்க ஐயா ஜெயகாந்தன் அவர்கள் இன்னைக்கு இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் கழிந்து ஜெயகாந்தன் ஐயாவுடைய புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது திமுக ஒரே வார்த்தையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஜெயகாந்தனின் சத்திய வாக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னா என்ன இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பலருக்கும் தெரியாது அது மனிதனின் அழுக்கு அப்படின்ற அதுதான் உண்மை என்ன இன்னைக்கு வந்து நான் எல்லாருக்கும் தெரியுங்க அந்த விஷயத்த நான் குயிக்கா சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் நம்ம எதிர்பார்த்ததும் நடந்தது எதிர்பாராததும் நடந்தது எதிர்பார்த்தது என்ன சென்ற வார அரசியல்ல ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பாக நான் தெல்ல தெளிவாக கூறியிருந்தேன் என்ன கூறியிருந்தேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த பலரும் பல அமைச்சர்களும் முன்னாள் தலைவர்களும் அவர்கள் தேர்தலின் பொழுது போட்டியிடும் பொழுது கொடுக்கக்கூடிய அஃபிடவிட்டில் அவர்கள் சொத்து விவரம் என்ன என்பதை மறைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு உதாரணமாக டி ஆர் பாலு அவர்கள் வெறும் இருபது கோடி தான் தன்னுடைய சொத்து மதிப்பு என்று கூறியிருந்தார் என்பதை உங்களுடைய சென்ற வார அரசியலில் நான் கூறியிருந்தேன் அப்பொழுது அவரிடம் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் நிறுவனங்கள் ஒரு சில நிறுவனங்களை எடுத்துரைத்தேன் அவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பாராளுமன்றத்தில் லோக்சபாவில் தன்னுடைய நிறுவனங்களுக்கு தான் அப்பொழுது டைரக்டராக இல்லை என்றும் கூறி அதற்காக வரி சலுகைகள் கேட்டார் என்பதையும் கூறியிருந்தேன் அது அனைத்தும் அண்ணாமலை அவர்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றது முக்கியமாக டி ஆர் பாலு பொன்முடி துரைமுருகன் ஏவா வேலு ஜெகத் ரட்சகன் ஆற்காடு வீராசாமியின் மகன் இதை போல முக்கியமான தலைவர்கள் நூறு கோடிக்கு மேல இருக்கிறத மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கார் அதையும் தவிர அவர் கூறியிருக்கிறது ரெட் ஜெயண்ட் மூவி அதனுடைய வளர்ச்சி ஜி ஸ்கொயர் வளர்ச்சி அதையும் தாண்டி ஒரு நிறுவனத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் டைரக்டராக இருந்தார் ராஜினாமா செய்தார் பிறகு அன்பில் பொய்யா மொழி டைரக்டர் ஆகினார் பிறகு அவரும் ராஜினாமா செய்தார் 
அந்த நிறுவனத்திலிருந்து ஆயிரம் கோடி தமிழகத்திற்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்ய போவதாக உறுதியளித்திருந்தனர் அதையும் வெளிக்கொண்டு வந்தார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெறும் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க ஜி ஸ்கொயர் இன்னைக்கு எவ்வளோ ஆயிரம் கோடிக்கான சொத்து அவர்களிடம் இருக்கிறது இதையெல்லாம் தாண்டி தொட்டா ஷாக் அடிக்கும் தெரிஞ்சு அறிவாலயத்தினுடைய கோபாலபுரத்தினுடைய மைய புள்ளியை தொட்டு விட்டார் இன்றைய முதல்வர் அன்றைய டெபுட்டி சிஎம் ஆக இருந்தவர் திரு மு க இருநூறு கோடி லஞ்சம் கொடுப்பதாக ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இதை வந்து அப்படியே ராட்டில் ஆயிட்டாங்க டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் ராட்டில் ஆயிட்டாங்க உண்மையிலேயே என்ன சொல்றது என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க ஏன்னா வியாழக்கிழமை காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு ஒரு டிவி கிட்ட எனக்கு போன் வந்தது நாளைக்கு சாயந்தரம் எட்டு மணிக்கு நீங்க டிபேட்டுக்கு ஏழு மணிக்கு டிபேட்டுக்கு ரெடியா இருங்க அப்படின்னாங்க நீங்க கண்டிப்பா வரணும்னாங்க நான் சொன்னேன் ப்ரோக்ராம் தெரியாதுங்க நான் என்ன வந்து எலெக்ஷன் வேலை எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கேன் பெங்களூர்ல அப்படின்னா இல்ல நாளைக்கு கண்டிப்பா வந்துருங்க அப்படின்னா என்ன இது பத்தி தான் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு எட்டரை மணிக்கு வியாழக்கிழமை மணிக்கு ராத்திரி எட்டரை மணிக்கு எனக்கு போன வந்தது சார் நாளைக்கு இருந்தா இருக்கும் இல்லைன்னா இல்ல ஏன் சார் அப்படின்னா இல்ல சார் சித்திர மாசம் ஒன்னாம் தேதி புது வருட பிறப்பு இன்னைக்கு வச்சிருக்கோமா தெரியல ஒன்னும் முடிவு பண்ணல நாளைக்கு வச்சிருக்கோமா தெரியல ஒன்னும் முடிவு பண்ணல நான் உங்ககிட்ட வரோம் அப்படின்னா சரி அடுத்த நாள் காலையில பத்தே காலுக்கு டிவில ஆரம்பிச்சது அதாவது சில சேனல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு கட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா யூடியூப்ல ஓடிட்டு இருந்தது இப்படியே போயிட்டு இருந்தது அன்னைக்கு விவாத பொருள்லாம் சசிகலா ஜாதியை மீறி அரசியல் செய்கிறாரா அதிமுகவில் இபிஎஸ் முந்துவாரா ஓபிஎஸ் முந்துவாரா என்ன வைக்கலன்னா ஐபிஎல்ல யார் ஜெயிப்பாங்க இன்னைக்கு அது மட்டும்தான் விவாத பொருளா வைக்கல எந்த ஒரு மீடியா சேனலுக்கும் ஒரு டெலிவிஷன் சேனலுக்கும் இந்த மொத்த ப்ரோக்ராமையும் என்ன ஒரு ஆளும் கட்சிக்கு எழுத்தாப்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து கட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதனுடைய முக்கியமான தலைவர்கள் மீது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது சொத்து பட்டியல் இட்டிருக்கிறார் முதல்வர் அவர் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது முதல்வரின் மகன் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது முதல்வரின் மருமகன் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலிருந்து எலக்ட்ரோனல் பாலிடிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய துறைமுருகன் குடும்பம் ஆயிரத்தி நிறுவனம் <laughs> அத பட்டியலிட்டு காமிச்சிருக்காரு அவங்க குடும்பத்துல கிளியர் கட்ட போட்டு வச்சிருக்காரு அத எடுத்து விவாதம் பண்றதுக்கு தமிழக ஊடகங்களுக்கு பயம் ஏ இவங்களை கண்ட்ரோல் கண் பண்ணக்கூடியது அறிவாலயம் அறிவாலயம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கிட்ட மீடியா இருக்கு நம்ம கிட்ட அரசாங்கம் இருக்கு நம்ம கிட்ட பவர் இருக்கு அதனால நம்ம சொல்லப்படி தான் எல்லாருமே கேட்கணும் ஆனா இன்றைக்கு நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா போட சோசியல் மீடியா பாக்குறவங்க அதிகம் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு குடிமகனிடமும் இது இருக்கு இந்த போன்ல என்ன வேணுமோ அதை பார்க்கக்கூடிய வசதிகள் இன்னைக்கு இருக்கு பட்டி தொட்டியில டீ கடல உட்கார்ந்துகிட்டு இன்னைக்கு மொபைல் போனை நோண்டிக்கிட்டு காதல ஒரு மைக்க வச்சுக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நீங்க அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து நான் எங்கிட்ட ஒன்று கேட்டேன் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கேட்டார் நீங்கள் அண்ணாமலை ஆதரவாளர் பாஜக ஆதரவாளர் நான் சொன்னேன் பாருங்க அண்ணாமலை ஆதரவாளர் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர் மீது ஆதரவு அப்படிங்கிறது கிடையாது அதையும் தாண்டி 
இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பது காலத்தின் கட்டாயம் தர்மத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்று ஒரு மனிதன் நினைத்து விட்டால் ஏனென்றால் ஊழலின் முழு வடிவமாக இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனிதர் தான் இங்கே காணாமல் தர்மத்தின்படி நிற்கணும்னா இன்னைக்கு அண்ணாமலை பின்னாடி நிற்கணும் என்ன அவர் சொல்லி நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் ஆச்சு இந்த சொத்துக்கும் எனக்கு ஒரு சம்மந்தமே கிடையாது என்னமோ பேசிட்டு போறாருன்னு யாரோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஒரு சேர்ந்த ஒரு தலைவர் இந்த சொத்துக்களும் எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது ஐநூறு கோடின்றாரு ஆயிரம் கோடின்றாரு ஐம்பதாயிரம் கோடின்றாரு எண்பதாயிரம் கோடின்றாரு எங்க எங்க கிட்ட அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்ல முடிஞ்சுதா இருநூறு கோடி ரூபாய் நான் வாங்கல அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சுதா சொல்ல முடியல ஏன் சொல்ல முடியல உங்க சொத்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால அவர் சொன்னதெல்லாம் போயின்னு சொல்ல முடியுமா ஆர் எஸ் பாரதி ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி ஒரு பிரஸ் மீட் நடத்துறாரு இந்த பக்கம் ஒரு எம்ஐ லாயர் அந்த பக்கம் ஒரு லாயர் வாய் புளிச்சதோ மாங்காய் புளிச்சதோ பேசிட்டு போறாரு அவரு தெரிஞ்சதுதான் சொல்றாருன்னு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் தெரியும் சாதாரண குடும்பம் ட்ரெயின்ல ஏறி வராரு திருவாரூர்ல இருந்து சொந்தமா வீடு கூட கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வாங்குறாரு ஏன்னா சினிமால வசனம் எழுதி வந்து வந்த பணம் அது ஒரு வாட்சுக்கு பில்லு கேட்டாங்க இன்னைக்கு ஒரு கோடியை முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்துக்கு என்னன்னு சொல்ல வரலங்க வயல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ லேக் குரோஸ் சொத்து பட்டியல கொடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் பத்து வருஷத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தனக்கு இருக்கிற பேங்க் அக்கௌண்ட் ப்ராப்பர்டி டீடைல்ஸ் கூட தனக்கு இருக்கிற பேங்க் அக்கௌண்ட் எங்க நான் செலவு பண்ணிருக்கேன் எங்க நான் சில்லி சிக்கன் சாப்பிட்டேன் எங்க சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன் எங்க நான் பொங்கல் சாப்பிட்டேன் எல்லாத்தையும் வெளியிட்டு இருக்காரு வாட்ச் பில்ல வெளியிட்டு இருக்காரு இப்பவும் தமிழக மக்கள் வந்துட்டு இல்ல இல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நல்லா நம்ம காக்க வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சாரி சாரி அதே மாதிரி நான் ஊழலுக்கு எதிர்த்தா எதிர்த்து நிற்க போறேன் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய நலத்திட்டங்களை இங்க கொண்டு வந்து சேர விடாம செய்யக்கூடியவர்கள் இங்கு ஆட்சி நடத்தியவர்கள் ஆட்சி நடத்துபவர்கள் அப்படின்னு யாரையுமே உட போறது இல்லைன்ட்டு எங்களுக்கு பங்காளின்னு யாருமே கிடையாது ஊழலுக்கு துணை போறவே எங்களுடைய பகையாளி அப்படின்னு கூறியவர் அண்ணாமலை ஏன்னா சென்ற வார அரசியல்ல சென்ட்ரல் பீஸா ஆக்குபை பண்ணது திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஏதோ சொல்லுவாங்க தென்னமரத்துல தேல் கொட்டு தேல் கொட்டிச்சுன்னா பனைமரத்துல ஏதோ சொல்லுவாங்க பழமொழி அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி கோபாலபுரத்தை அடிச்சா லாயிட் சொல்றா இது காமெடி அழிங்களாங்க ஆமாங்க திமுகவை பத்தி அவதூரா பேச திமுக மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் அதை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்பட வேண்டியவங்க யாரு அதிமுக இல்ல என்ன சொல்லணும் ஊழலின் முழு வடிவமே அவங்க தான் அவங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ண போற அண்ணாமலை ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லணும்ல அதை விட்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் தவழ்ந்துகிட்டே முதலமைச்சர் ஆனக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்றாரு நீங்க வேற யார பத்தி வேணா பேசுங்க அண்ணாமலை பத்தி கேட்காதீங்க அவர் பாப்புலாரிட்டி ஆர்டத்துக்காக வந்து அவர் ரொம்ப பிரஸ் கான்பரன்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காரு யார் சொல்றது மத்தவங்க காலில் விழுந்த முதலமைச்சர் ஆனவர் நான் முதிர்ச்சி பெற்ற ஐம்பது வருஷம் பாலிடிக்ஸ் இருக்கிற ஐம்பது வருஷம் பாலிடிக்ஸ் என்ன பண்ணாரு எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க டெல்லியோட பேசுவோம் டெல்லியோட பேசுவோம் டெல்லியோட பேசுவோம் எங்களுக்கும் டெல்லியும் ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு இந்த பாடி லாங்குவேஜோட சொல்ற காரணம் எனக்கு தெரியும் ஏன் சொல்ற எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் டெல்லியோட உறவு சுமூகமா இருக்குங்க நமக்கு அமித்ஷா நரேந்திர மோடி ஜே பி நட்டா அவங்களோட தான் எங்களுக்கு உறவு முதிர்ச்சி இல்லாத தலைமையோட நாங்க பேச மாட்டோம் நாங்க சென்ற வாரம் 
சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் கமிட்டியில போன ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கு அண்ணாமலை உட்கார்ந்து விடுக்கிறார் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அண்ணாமலையிடம் உங்க சாய்ஸ் என்ன கர்நாடகா கேண்டிடேட்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு புரியலன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா ஊழலுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்றேன் முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா அண்ணாமலை முடிவு பண்ணிட்டாருங்க இனிமே எந்த கொம்பம் வந்தாலும் நிறுத்த முடியாது அதனால சென்ற வார அரசியலில் மிக மிக முக்கியமான நிகழ்வு என்னவென்றால் என் மண் என் மக்கள் என் மண் என் மக்கள் டாட் காம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா திரு அண்ணாமலையின் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்கும் திரு அண்ணாமலையின் வாட்ச் ரிசிப்ட் கிடைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சொத்து அவங்க வெளில சொல்லாம இருந்த சொத்து விவரங்கள் அனைத்தும் கிடைக்கும் இதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் கிடைக்கும் அது தவிர நீங்க அண்ணாமலையினுடைய பாத யாத்திரையில அவர் கூட நடக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து ரிஜிஸ்டரும் பண்ணலாம் அது நீங்க இந்தியாவில இருந்தாலும் பண்ணலாம் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தாலும் பண்ணலாம் நேற்றைக்கு எட்டு மணிக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொன்பதாயிரம் பேர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க என் மண் என் மக்கள் என் மண் என் மக்களை காப்பதற்காக ஒரு தலைவன் பிறந்து விட்டான் வளர்ந்து விட்டான் நடக்க துவங்க போகிறான் தன்னந்தனியா ஒரு மனுஷன் ஆனா அதே மாதிரி இவருக்கு முழு ஆதரவு டெல்லியில இருந்து முழு ஆதரவு இருக்கு நமக்கு வரக்கூடிய செய்தி இன்ஃபேக்ட் நான் ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சொன்னேன் டெல்லியினுடைய முழு ஆதரவு திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் திரு அமித்ஷாவின் ஆசியுடன் கைடன்ஸ் தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தர் சொல்றாரு அண்ணாமலை இது எங்களுக்கு பிடிச்ச மாடல் இல்லைங்க திரு நரேந்திர மோடிக்கு பிடிச்ச மாடல் இல்ல அவர் இப்படி நடத்த அவர் இப்படித்தான் அரசியல் பண்ணணும் அதனாலதான் நாங்க இப்படி அரசியல் பண்றோம் இப்படிப்பட்ட அரசியல் தான் அவருக்கு பிடிக்குது அதனால அப்படிப்பட்ட அரசியல் தான் நாங்க பண்றோம் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே கிட்டதுங்க சென்ற வார அரசியல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அண்ணாமலை அவர்கள் தமிழகத்தில் ஊழல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஊழல் செய்தவர்களை வெட்ட வெளிச்சமா போட்டு வெல்ல காட்ட போறாங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிமுகவும் சட்டசபை கூட என்ன தெரியுமா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் வரணும் இல்லை நீங்க வரணும் நம்ம கூட இருக்கிற சண்டை பங்காளி சண்டை மூணாவது மனுஷன் வந்துட்டான்னா அவன் பகையாளி சோ இவங்க இவ்வளவு ஆண்டா நாங்க தீய சக்தியை அழிக்கிறோம் தீய சக்தி அழிக்கிறோம் தீய சக்தி அழிக்கிறோம் தீய சக்திய அழிக்க இவங்க விரும்பவே இல்லை இவங்க மேல அதிருப்தி இருந்தா அவங்க வரணும் அவங்க மேல அதிருப்தி இருந்தா இவங்க வரணும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நூல வேற யாரும் வந்துடக்கூடாது ஒரு டீல் பேசி அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் இதைத்தான் அவர் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் பண்றதுக்காக நான் இங்க வரல பாலிடிக்ஸ் பண்றதுக்காக வரல இப்ப அடுத்தது என்னங்க நடக்க போகுது அதுதான் மக்கள் நிறைய கேட்டாங்க எங்களுக்கு வரக்கூடிய செய்தி மட்டும் இது எல்லாமே வியூகம் தான் ஒன்னு கன்ஃபார்ம் தான் தெரியும் வியாழக்கிழமை அன்றைக்கு சிபிஐக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருக்கார் போய் இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு கம்ப்ளைண்ட் இவரே கொடுக்க போறாரு இவர் தான் கம்ப்ளைண்ட் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தான் யார் மீது திரு மு க ஸ்டாலின் மீது மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துல எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பாலிசிய அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுல இவங்க பண்ண ஊழல் தான் இருநூறு கோடி ரூபாய் மணி லாண்டரிங் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு தேர்தலுக்கு பண்டிங் பண்ணாங்க சோ அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தெல்ல தெளிவா தெரியுது அதாவது இதுல வந்து நான் வந்து எப்படி பாக்குறேன்னா ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் பாக்குறேன் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா இந்த மணி லாண்டரிங் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த சபரீசன் சம்பந்தப்பட்டமான மணி லாண்டரிங் உதயாநிதியை சம்பந்தப்பட்ட மணி லாண்டரிங் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா மணி லாண்டரிங் ட்ரெயில் கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் கருப்பு பணத்தை சலவை பண்ணி வெல்ல பணமாக்கி அதை கொண்டு வரது அதுதான் மணி லாண்டரிங் இதுல ஒரு லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஆகும் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த பல முக்கியமான தலைவர்கள் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஏவா வேலு ஏன்னா ஏவா வேலு வந்து ஒரு எலெக்ஷன் அஃபிடவேட்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அவர் அஞ்சாம் கிளாஸ்னு போட்டிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எலெக்ஷன் அஃபிடவேட்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தல் 
அஃபிடவிட்ல அவர் வந்து நான் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட்னு போட்டிருக்காரு எப்ப போஸ்ட் கிராஜுவேட் வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் வாங்கியிருந்தார் நான் எம்ஏஓ எம்எஸ்சி ஏதோ ஒன்று வாங்கியிருந்தார்னு வச்சுக்கோங்க அதே ரெண்டாயிரத்தி நாலு தேர்தலில் காமிக்கல ஆறு தேர்தலில் காமிக்கல ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தலில் அவர் காமிச்சது அவர் வந்து ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அது அதோட சரி அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் முரண்பாடு இருக்கு இந்த மாதிரி பல முரண்பாடுகள் இருக்கு இவங்க சொல்லியிருக்கிறது இருபது கோழி டிஆர் பாலம் ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு டிஸ்டிலீஸ் இருக்கு எவ்வளவு பிஷரிஸ் கம்பெனி இருக்கு எவ்வளவு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் இப்ப கே என் நிறுவனம் எடுத்துக்கங்க பொன்முடி எடுத்துக்கங்க ஒவ்வொரு தலைவருமே அவர்களுடைய அஃபிடவிட் சுவர்ன் அஃபிடவிட்ல அவங்க கொடுத்த சொத்து கணக்கும் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய சொத்து கணக்கும் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிற சொத்து கணக்கும் முரண்பாடு கண்டிப்பா இருக்கு ஒரு ஸ்வர்ன் அஃபிடவிட்ல ஒருத்தர் பொய் சொல்லி இருந்தால் அவர் மீது தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது ஆனா கோர்ட்டுக்கு போனா நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு இரண்டு வருடத்திற்கு மேல தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் ஏன்னா இது கிரிமினல் கேஸ் ஆர்டிகிள் ஒன் நைன்டி செக்ஷன் ஒன் நைன்டி வரும் அந்த மாதிரி நிறைய வரிசையா செக்ஷன்ஸ் இருக்கு நான் வழக்கறிஞரோட பேசிட்டு தான் நான் சொல்றேன் அப்படி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சமா இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் அவர்கள் தேர்தலில் எட்டு ஆண்டுகள் நிற்க முடியாது அரஸ்ட் ஆன தேதியிலிருந்து ரெண்டு வருஷம் பிளஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் நிற்க முடியாது சோ அது ஒண்ணு வருதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அண்ணாமலை என்ன பண்ணிட்டாருன்னா முதல்ல சொத்து தூக்கி போட்டாங்கல்ல இப்ப வந்து இவங்க தான் சொல்லணும் இந்த சொத்து எங்களுக்கு இல்லைன்னு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் சொல்லல அதனால சொல்லுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஜோக்க காமெடியா எடுத்து போயிட்டு அப்படியே விட்டுருவான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அண்ணாமலை ஒரு பயங்கரமான கூகுளி பால் போட்டிருக்காரு இந்த பால் ஆடுறதா அடிச்சு ஆடுறதா டிஃபென்ஸ் வைக்கிறதா இல்ல என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்களும் நிறைய பேர் லீகல் ஆளுங்கெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா ஆனா என்ன நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா இதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அடுத்ததாக முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் மீது இந்த குற்றச்சாட்டு சிபிஐ என்கொயரிக்கு எடுத்துப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு நடுவில் அண்ணாமலை மீது டிஃபமேஷன் கேஸ் போடுவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு போட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் போட மாட்டாங்க போட்டா சொத்து விவரத்தை இவர் காமிச்சா கோர்ட்லயே அது விவாதம் நடக்கும் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக அமைச்சர்கள் போவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போக மாட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் வேணா போகலாம் அதாவது இதெல்லாம் முடியும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் ஆர் எஸ் பாரதி இந்த பிரஸ் கான்பரன்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது பக்கத்திலேயே வில்சன் இந்த வில்சனுங்கிறவர் வந்து ராஜ்யசபா எம்பி அவர் பாவம் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட இருந்து பலா பலார்னு வாங்குறாரு ஏன்னா ஆர் எஸ் எஸ் அந்த பேரணி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னாரு அது இன்னைக்கு நடக்க போகுது அது சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லிட்டாங்க அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் வந்து நல்ல இயக்கம் தான் அவங்க வந்து அவங்களால எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது அப்படின்னு சோ அப்படிப்பட்ட அந்த வில்சன் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு ஆர் எஸ் பாரதி காதை கடிக்கிறாரு போதுங்க நிறுத்திக்கங்க போதுங்க நிறுத்திக்க ஏன்னா அடுத்த வார்த்தை தப்ப பேசிட்டா என்ன சோ இப்ப திமுகவை சேர்ந்தவர்களுக்கே பயங்கரமான பயத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல எந்த விதமான ரிஸ்கி ப்ரப்போசிஷனும் எடுக்க மாட்டார்கள் ஓகே அடுத்ததாக நேற்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கோட்டை என்று சொல்லக்கூடிய டெல்டா பகுதி தஞ்சாவூர்ல மீட்டிங் ஒன்று நடந்திருக்கு அந்த மீட்டிங்ல மேதா மேதாகு பத்தி பேசுற அண்ணாமலை அவர்கள் இங்க கர்நாடகால கோயில் சார்ஜ் கர்நாடகாவோட கேண்டிடேட் செலக்ஷன் சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் கமிட்டி மீட்டிங்ல உள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு இங்க ஹனூர்ல போய் கேம்பெயின் பண்றாரு அதே சமயத்துல அதே சமயத்துல தஞ்சாவூர்ல போய் மேதக அணையை பத்தி பேசுறாரு அணையை பத்தி பேசுறாரு அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கணும் அண்ணாமலை அவர்கள் அதுவும் அங்க திரண்ட கூட்டம் பாத்தீங்கன்னா மாபெரும் கூட்டம் திரண்ட இருக்கு அதனால அது பத்தியும் கண்டிப்பா சொல்லணும் இது வந்து ஏன்னா அந்த டெல்டா மாவட்டங்கள்ல அந்த மீத்தே இருக்கு அதை கொண்டு வந்ததே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 
ஓகே அது கொண்டு வருது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் டி ஆர் பாலு எஸ் எஸ் பள்ளிமாணிக்கம் இன்னைக்கு அதை பற்றி இன்னும் அவங்க வந்து வெற்றி மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இது வந்து அண்ணாமலை வரைக்கும் பிரகலாத் ஜோஷி சந்திச்சு பிரகலாத் ஜோஷி ஒரு மத்திய அமைச்சர் அவரை சந்திச்சு அவர்கிட்ட கொடுத்து பெட்டிஷன் கொடுத்து ஒரே விஷயத்த டப்புன்னு முடிச்சுட்டாங்க அதுதான் நடந்த விஷயம் உண்மையிலேயே ஆனா இவங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே ஸ்டிக்கர் விட்டுவாங்க இது மாதிரி இந்துக்கும் ஸ்டிக்கர் விட்டுட்டாங்க அதுக்கு பாராட்டு மீட்டிங் நன்றி சொல்லக்கூடிய மீட்டிங்னா நடத்திருக்காரு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சோ அது பயங்கர ஹிட் பயங்கரமான கிரௌடு கேள்விப்படுறோம் சந்தோஷமான விஷயம் அடுத்ததாக கர்நாடகா தேர்தல் சூடு பிடிச்சிருச்சு மே பத்தாம் தேதி தேர்தல் மே பதிமூன்றாம் தேதி அன்னைக்கு ரிசல்ட் வரும் இன்றைக்கு இருக்கப்படி ஒரு தொங்கு சட்ட சபை தான் வர மாதிரி நமக்கு எல்லா செய்திகளும் காமிக்குது அதே சமயத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய செய்தி என்னன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி ஸ்லோலி இன்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு சீட் இருக்கு நூறு சீட்டை தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு காங்கிரஸ் தொண்ணூத்தி ஏழு நின்று நானும் தொண்ணூத்தி ஏழு தான் என்னோட நம்பரை வச்சுட்டு இருக்கேன் காங்கிரஸ் அதை கீழே தான் வரும்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் விஷயம் மக்களே என் மண் என் மக்கள் டாட் காம் ஓபன் பண்ணுங்க உங்க போன்லயோ இல்லை லேப்டாப்லயோ போய் பாத யாத்திரைக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அண்ணாமலைக்கு தோல் கொடுப்போம் அண்ணாமலைக்கு குரல் கொடுப்போம் அண்ணாமலைக்கு கை கொடுப்போம் கிளீன் பாலிடிக்ஸ்க்கு தூய்மையான அரசியலுக்கு துணை நிற்போம் சென்ற வார அரசியல் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் வாழ்க தமிழகம் வாழ்க தமிழ் மக்கள் Thank you.